ఆడని మొదటి భర్తకు విడాకులు ఇచ్చి వదిలించుకుంది మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంది రెండో భర్త కూడా తాగి చిత్రహింసలకు పెట్టడంతో అతన్ని ఏకంగా చంపేసింది మరో ముగ్గురితో కలిసి భర్తను అదే మద్యం మత్తులో ముంచి దారుణంగా హతమార్చింది మొన్న స్వాతి నిన్న జ్యోతి మాదిరిగా హైదరాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న మరో హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు నాగర్ కర్నూల్ స్వాతి క్రైమ్ ఎపిసోడ్ తర్వాత అలాంటి సంఘటనలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తరచూ నమోదవుతున్నాయి ఇదే కొవ్వలో హైదరాబాద్ లో ఏడాది క్రితం జరిగిన మరో దారుణ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది ప్రీడి మోజులో పడి తమ భర్తల్ని భార్యలే హత్య చేసిన కేసులు మూడు నెలల కాలంలో పది నమోదయ్యాయి ఈ హత్యలన్నిటికీ భార్యాభర్తల మధ్య మూడో వ్యక్తి రావడం ప్రధాన కారణమైంది కాగా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఆలస్యంగా వెలుగు చూసిన దారుణానికి భర్త అతిగా తాగి వేధించడం కారణంగా మారింది ఇదిగో ఇక్కడ కనిపించే ఈమె ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో లేట్ గా వెలుగు చూసిన లేటెస్ట్ క్రైమ్ ఎపిసోడ్ లోని ప్రధాన నిందితురాలు ఈమె పేరు జమున కర్ణాటక బీదర్ కు చెందిన జమున బతుకు తెరువు కోసం హైదరాబాద్ వచ్చింది పెళ్లి చేసుకుని ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లయింది అయితే భర్త నిత్యం తాగి వేధిస్తున్నాడని అతనికి విడాకులిచ్చింది తర్వాత దేవపల్లి ఎల్లయ్య అనే వ్యక్తిని రెండో పెళ్లి చేసుకుంది జమున తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి జమున ఎల్లయ్యతో కొన్నాళ్లు కాపురం చేసింది అయితే రెండో భర్త ఎల్లయ్య కూడా మొదటి భర్తలాగానే ప్రవర్తించాడు నిత్యం తాగొచ్చి జమునను చిత్రహింసలకు గురి చేశాడు మొదటి భర్త వేధింపులు తాళలేక అతన్ని వదిలించుకుని మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుని సుఖంగా ఉందామని అనుకుంది జమున అయితే రెండో భర్త కూడా మొదటి భర్తకు మించి అన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉండటాన్ని జమున జీర్ణించుకోలేకపోయింది తన తమ్ముడు శంకర్ అతని ఇద్దరు మిత్రులతో కలిసి ఎల్లయ్య హత్యకు కుట్ర పన్నింది గతేడాది జూలై ఇరవై ఎనిమిదిన రాత్రి జమున తమ్ముడు శంకర్ మరో ఇద్దరు కలిసి ఎల్ఐకు బాగా మద్యం తాగించారు తర్వాత కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ పరిధిలోని ట్రాక్ పైకి తీసుకెళ్లి ఎల్ఐ తలపై బండరాయితో మోదీ హత్య చేశారు రైల్వే పోలీసులు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు తర్వాత మృతుడి దగ్గరున్న చిరునామా ఆధారంగా అతని బంధువులకు సమాచారం ఇచ్చి వారికి మృతదేహాన్ని అప్పగించారు అయితే జమున తన భర్త ఎల్లయ్య కనిపించడం లేదని డ్రామా ఆడింది హత్య చేసిన మూడు రోజులకు అంటే గతేడాది ఆగస్టు ఒకటో తేదీన కాచిగూడ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేసింది అప్పటికే రైల్వే పోలీసులకు ఎల్లయ్యది హత్య అని పోస్టుమార్టం నివేదికలో తేలింది దాంతో కేసు కాచిగూడ పోలీస్ స్టేషన్ కు బదిలీ చేశారు హత్యకు గురైన ఎల్లయ్య కనిపించడం లేదంటూ ఫిర్యాదు చేసిన జమునను పోలీసులు ప్రశ్నించారు ఆమె పొంతం లేని సమాధానాలు చెప్పడంతో అనుమానించి అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు దాంతో జమున కిరాతకం మొత్తం బయటపడింది ఈ కేసులో జమునతో పాటు ఆమె తమ్ముడు మరో ఇద్దరు మిత్రులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఇది తాగొచ్చి ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడో తెలియదు అని చెప్పేసి ఆమె మనసులో ఏముందో వెంటనే అతని తమ్ముడిని అక్యూర్ నెంబర్ వన్ దత్త శంకర్ అని చెప్పేసి అతన్ని పిలుచుకొని ఈయన విషయాలన్నీ చెప్పి ఈయన ఎట్లయినా నాకు డేంజర్ ఉన్నది నా భర్త కూడా వెళ్ళిపోయాడు నా బిడ్డ ఉన్నది కొడుకు ఉన్నాడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాడో తెలియదు అని చెప్పేసి దే మేడ్ ఏ ప్లాన్ ప్లాన్ చేసి తర్వాత ఈమె అక్క భర్త అవతను తర్వాత చెల్లె భర్త వాళ్ళిద్దరిని కూడా అక్క భర్త పేరు రాజు బాబు చెల్లె భర్త పేరు రాజేందర్ కిషన్ ఈ నలుగురు కలిసి ప్లాన్ చేసి ఇతన్ని తాగిపించి ఇక్కడ రాజ రాజేశ్వరి వైన్ షాప్ లో మా బాగా మా డ్రింక్స్ తాగిపించేసి అతన్ని రైల్వే ట్రాక్ మీద తీసుకెళ్లి బౌల్డర్ తల మీద వేసి చంపేయడం జరిగింది కారణం ఏదైనా భర్తల్ని భార్యలు హత్య చేసిన జాబితాలో మరో కేసు చేరింది ఈ తరహా కేసులు ఇటీవల అధికంగా నమోదవుతూ ఉండటం పోలీసులను సైతం నిపరపరుస్తోంది గడిచిన మూడు నెలల కాలంలో ఈ తరహా కేసు ఇది పదకొండోది ఇంకా వెలుగులోకి రానివి మరిన్ని ఉండొచ్చని ఇరు రాష్ట్రాల పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు